ഹായ് പല വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടോ ഉള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫെങ് ഷേ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെങ് ഷേ പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണാറുണ്ട് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വരുന്ന വർഷത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫെങ് ഷേ പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിനിടയിൽ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ പീരീഡ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ നയൻ ആണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി വെൽത്ത് ലൈക്ക് ഫെയിം പവർ പോപ്പുലാരിറ്റി സക്സസ് അതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ നയനിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് വെക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയം നമ്മൾ എഗെയിൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ് ചെയ്തുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് പീരീഡ് എയ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പീരീഡ് നയൻ ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മാറുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് മാറില്ല കാരണം ആ സെയിം ചാർട്ട് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തു പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പീരീഡിലാണ് വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മേജർ ആയിട്ടുള്ള പൊണി പൊളിച്ച പണികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ശേഷം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീട്ടിലോ മാത്രമേ പീരീഡ് നയൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഫീനിക്സ് ബേർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഒമ്പത് ഫീനിക്സ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് സൗത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെയിം റെക്കഗ്നേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോസിൻ്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ നയൻ ഫീനിക്സ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ സൗത്തിലാണ് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നയൻ ഹോസസ് ആൻഡ് നയൻ ഫീനിക്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം വരുന്ന ഇയർ ഡ്രാഗൺ ഇയർ ആയതുകൊണ്ടും ഡ്രാഗൻ്റെ ഒരു യൻ കൗണ്ടർ പാർട്ടാണ് ഫീനിക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെ ഈ ഫീനിക്സ് പിക്ചറിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കമ്മിങ് ഇയറിൽ ഇനി അടുത്ത നയൻ ബേർഡ്സ് ആണ് റെയിൻബോ ട്രീയിലിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് പക്ഷികളുടെ ചിത്രം ഇതും നമുക്ക് തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരച്ച് വേപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നയൻ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതുപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി നമുക്ക് വെൽത്തും പ്രോസ്പെറിറ്റിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പെട്ടെന്ന് കൈമോശം വരാതെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതും ഈ പിക്ചറും സൗത്ത് വോളിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ അത് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൗത്ത് വോളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷൻസ് കിട്ടുന്നതിനും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വെൽത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അടുത്ത് നയൻ കാപ്സിൻ്റെ ഫിഷാണ് ഐ മീൻ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നയൻ കോയി കാപ്പ് ഫിഷിൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് അതും പ്രോസ്പെറിറ്റി അബൻഡൻസ് ദീർഘായുസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുക അതിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൽത്ത് ക്രിയേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മണിയാണ് ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരിക്കലും കാശിന് ഷോർട്ടേജ് വരാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മണി ലക്ക് കാശ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരിക അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പിക്ചറാണ് അത് വെക്കേണ്ട ലൊക്കേഷൻ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡ്രാഗൺസ് വരുന്ന വർഷം ഡ്രാഗൺ ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ സക്സസ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ കരീജ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു ഒരു ഉത്സാഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോൺഫിഡൻസും ഒരു
ഫയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് മൗണ്ടൻ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ എനർജീനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പിക്ചർ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വീടിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഈ കമ്മിങ് ഇയറിൽ കോറൽസും സ്റ്റാർ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ഈ പിക്ചർ വയ്ക്കുന്നതും കലഹങ്ങളെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തീരെ ചെറുതായിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഓരോ റൂമിൻ്റെയും റെസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാൾസിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിച്ചിരി ചിലപ്പോൾ ഓക്കോഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതിന് പകരം നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തീരെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു റൂമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് വെക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പിക്ചർ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഒരു മേ ബി ഒരു ട്വൽവ് ഇഞ്ചൊക്കെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചൊക്കെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള പോലെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈസിൽ വരച്ച് നീറ്റായിട്ട് ഫ്രെയിമൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ 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 പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറ്റി കുട്ടിയായിട്ട് വരച്ച് വെക്കാതെ വേറെ വേറെ പല പല മുറികളിലായിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ റൂംസിനും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ എ വെരി ഫാബ്ലസ് യുവർ എഹെഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു